you have entered the Chronix Rabble Hall, Nightwish Army, Chronicans, welcome back to the channel. We are finally getting to Nightwish's The Making of Imaginarum full documentary from start to finish in one video for y'all. I hope you all enjoy this content and I am sure I'm going to like this documentary. I have had the privilege of watching these amazing documentaries with all of you, Nightwish Army. We've seen some with Taria, we've seen some with Floor. I've seen a little bit with Annette, but I'm really excited to see this one because this is actually one of my favorite albums from Nightwish themselves. They just finished their 10th album, so maybe that will become my new favorite one. But I'm really excited to see how this one was made because some of my favorite songs from them are all from this album. So I'm really excited to hear how they get through all this. Hopefully the mood is pretty relaxed and not as like tumultuous or turmoil um, because some of the other ones have been a little shocking or a little controversial. So I'm really excited to see this one to see the side of a net that I've never seen and hopefully get inspired by all the music making that they do in this. Thank you guys for challenging me to do this in one full sweep. Normally I split this up to a bunch of different sections to try to, you know, get through it a little differently, but we might as well do it from start to finish because we got the time. All right, y'all. Thank you so much for being here. Without further ado, here it is. The making of Imaginarium. Four hundred and fifty six days. We're going through a lot here. Lapsista in rakkain tän näyttämö on. Wait, maybe if y'all can't see that, I kind of want to read what that says. There's a place that grows eternally with imagination, memory, beauty, and darkness. in rakkain tän näyttämö on. Finally, a definition for that. The original idea was to shoot a video for each song on the album. After experimenting I can't say I know what song this is. Um, I believe um, I saw kind of the songs that were in this documentary in the description. It showed kind of the songs that show up. And maybe this is like the introduction of the album. And I don't know the name of the song, but I could be mistaken because I don't think I've heard it. Pretty to all this. Idea Imaginariumista syntyi muistaakseni vuoden 2007 alkupuolella. Dark Passion Play oltiin saatu valmiiksi ja siitä oli valtavan hyvät fiilikset kaikin puolin, niin sitä käy vaan miettiä, että miten jatko. Tuli vaan semmoinen kunnianhimoinen idea, että okei, seuraava levy tulee olla sellainen, josta joka ikisestä biisistä ilmestyi musiikkivideo yhtä aikaa levyn kanssa. Se oli se ihan alunperäinen idea. Good idea. Faktahan on, että homma lähti täysin tapaisesta jossain vaiheessa. Hyvällä tavalla. Haluaisin myös välttää sen tekotaiteellisuuden fiiliksen, mikä 
vaivaa aika monia tällaisia teemalevyjä. Et halusin, että jokainen biisi toimii myös omana kokonaisuutenaan ja halusin, että levy toimii ehdottomasti omana kokonaisuutenaan erikseen sitä leffasta. Okay. Se oli like valtavan tärkeää ja alusta lähtien. Se on eräänlainen sellainen niin mielipuolten siirto. Very true, and I think the best um, concept albums are songs that can still stand on its own merit, but if you do listen to it from start to finish, it's a whole different experience, but being able to take each song as its own identity is very important for it to stand out as one of the best albums ever, and as well as they're making an ambitious movie while making this album too, like, this is what separates Nightwish, it's what the ambition that they have, even the ability to create a new word, because I'm pretty sure Imaginarum is a word that Tuomas made up himself and gave a definition for as a, like a place. Like we just watched Get Out last night and when they hypnotize you, they put you into the sunken place, but it's a place that they just named. So it's really cool to know that Tuomas' foresight to even create new words can like be the idea of a whole new album to spread out new music. And that's... That's really incredible if you think of it. Et tota no niin jossa vaiheessa niinku mielipuolet niin se saatat kyllä niinku hyvin herkästi nauraa niin mut silti ne pelottaa suo. Et siinä siinä on niinku käydä läpi aika moinen kirjo. Vaikka tää nyt ei varsinaisesti okka teemalle, mutta tässä on kuitenkin semmoinen tietty tunnelma läpi koko albumi ja mun mielestä koko paketti pysyy alussa loppuun asti hemmetin kasassa. When I, of course, heard the demo recordings, I actually thought they were super good. Actually, I felt it was better than Dark Passion Play immediately. Wow. 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 What is being said on the bottom? I tried to make the screen as big as I could. Why not cut me out? Tässä on tota noin, mulla on neljä kitaraa akustista, mitkä mä soittelin tonne noin tossa neljä raitaa, jossa tota noin on peruslinja, toka linja tuplattuna. That's a really fun Siellä on niinku uudes linja bassa tossa. Ylempänä ja kapeampana raitana ja sitten on tuonne vielä mun rakentava särösoundi, joka särösoundi näyttää paksummalta ja hienommalta, koska se on sitä bassossakin. Että sellaisia, sellaisia täällä tulee tehty. And just um, on the topic of Marco there, I read in a comment section that uh, some of y'all were saying that Marco just had an interview where he announced kind of openly acknowledged we all knew this was coming but there's no way that marco sees he's coming back with nightwish and everyone must move on to their next story in life but everything that he did for nightwish and the time that he was there looks like he went all in and we got so much great stuff from marco because of that and a song like the owl the dove and the crow or whatever way it was supposed to be put together like it's just one of those songs that shows Obviously, he can be a heavy metalist, but that was like an amazing ballad that just so shows the multiple sides of Marco and why we love him so much. If this album is now some kind of goals, it's mainly that you have a long album with good music. Ja sitten sä kytkit siihen tällaisen niin kuin, myöskin niin kuin visuaalisen jatkumon sille musiikille sille jatkumolle. Eli toisin sanoen sä pyrit tuomaan tällaisen niin kuin audiovisuaalisen tripin. Jukka, sua ei tarvita seuraavalle levylle. <laughs> See you, Jukka! Tarotin nimeksi piti tulla alun perin rotaat. <tos> Mutta niinhän se on, että lukihäiriö ei anna armoa.
Nightwishin keikalla nykypäivänä siellä lavalla soittaa joukko rumia suomalaisia miehiä, jotka lähettää yhden ruotsalaisen mimmin perään. Ei se ole minun mielestä rock, se on ruotsin laiva. Että oikeesti, milloin te annatte sille Aneette Ulssonille kenkää? Kun mä oon käsittänyt, että te annatte laulajalle aina niin kuin fudut siinä vaiheessa, kun käy ilme, että se ei anna bändin pojille. Oh Miettikää nyt. Hynyinenkin on pidetty kotitaloisuudessa jo pitkään. Mutta... Ja helvet... Hyvä kunta sen näköinen vielä. Rose. Man, that is, what a good way to bring up like a topic like that. Like, I, I was that's so good that they're still going to bring up some controversy, but like in a roast way. Like this, this documentary, the style that they're making this, it, it just seems like the perfect way that they're showing the band. Like sometimes they go a little too hard on like what they're doing behind the scenes. This one seems a little, a bit more professional, I guess is what I'm trying to say. I do like my documentaries to have a bit of professionalism to them. I said, I just need to come on next. Täällä on pastori Hietala. Olen tullut oikaisemaan kaikki mahdolliset vääryydet. Aika on elokuun loppu 2010. Olemme kiteellä Röskön leirikeskuksessa, jossa ollaan viimeiset kuusi viikkoa oltu bändin kanssa tekee. Tulevan levyn pohja, eli treenattu ja sovitettu ja tekee demo. Wow, so in 20, so in 2010 they started doing all this, and it was back in 2007 when the idea of this all came together. Man, y'all, like <laughs> that's a lot of um, thinking ahead. And right now, my son Avery, he's practicing learning guitar, and he's like giving up after five minutes on a on a riff, and we're trying to tell him like. Do you know how long it takes people to make like an album, let alone one song? Like you have to have some patience and some ambition to want to get through the grind to make the music correctly. So that's crazy to know how much forethought needs to be there before even the album starts, let alone the execution of making it itself. But they got this amazing camera. <laughs> Sävelykset oli tehty jo ennen kuin me tänne tultiin. Kaikki oli jo esituotettu ja viisit valmiina, lyökeket valmiina. Tällä, niin tällä on lähinnä hiottu ja annettu lapselle vaatteet. Jotkut biisit on muuttunut enemmän, jotkut ei muuttunut yhtään. Edellisen levyyn verrattuna tuleva matsku on minun mielestä hyvin, hyvin paljon... Sano, en sano positiivisempaa, mutta toiveikkaampaa. Ja ei ole ihan niin synkillä vesillä seilailua, mitä aikaisempi on. Ja näyttäisi siltä, että jonkinnäköinen teemalevy tästä on tulossa tällä kertaa. Biisit yhden. I just must say, hope is the best thing that I took out of the first time I heard story time um, in Vakin. Like, that's really what I got out of all the songs. Even Ghost River, even though it's like a little, like if you actually hear the lyrics, it's a bit rough. But like, it's still very hopeful and it brings a lot of joy to you. So I'm glad that he says that. Yhtyy toisiinsa hyvin vahvoin sidoksi. Mä olen sitä mieltä, että siellä olisi aika helvetin vahvaa matskua. Mutta tähän mennessä mitä treeneistä on ollut silleen niin kuin hajua, tehnyt demolauluja tonne niin kuin demopohjien päälle ja muut silleen, niin, niin olen henkilökohtaisesti aika mielissäni ja innoissani. What's God, if not the spark that started life, my love, the stranger, sweet music, starry skies. Oh my God, yes. See, hearing all those pieces come together, holy shit, goosebumps. Se mikä tässä paikassa on 
hienointa on tämmöinen äärimmäinen luonnon rauha. Me ollaan keskellä ei mitään. Meillä on kaksi kuukautta aikaa tehdä se homma, mitä me ollaan tänne tullut tekemään. Me saatiin se homma tehtyä kahden ja puolen viikon jälkeen. Nice. Eli niin kuin on elämäni kiirettömintä aikaa ollut, joka on kiirettömyys on luovuudelle joskus äärimmäisen hyväksi, kuten ollaan tänään ää, tota, täällä ollessakin huomattu. Eli jos joku aamu herätään ja semmoinen fiilis, että nyt ei oikein huvita soittaa kautta treenata, niin lähdetään kalaajaulua sillä koko päivä. It was actually a very nice trip. I mean, uh, it was only me, Thomas, Tero, and uh, we were there for some days, and it was really relaxed, and we were really happy, all of us. That's so cool. Kaikki hieno se, että pojat on täällä. Se, se varmasti heillekin on herättänyt tässä paikassa sen uuden jutun, että mikä tämä paikka oikeasti on. Tässä on se. Tämä on mikään luksuspaikka, vaan tämä on semmonen jokin paikka. Se pitää tuntea tuolla itsessään se juttu. Ja kuten huomaa, että tämän, niin kesällä tuossa kun oli vähän lämpimämpää, niin tuli heitettyä patjat lattialle, kun se oli vähän viileämpää, mutta sitten tota, no, niin en ole jaksanut nostaa niitä takaisin. Ja mitäs kaikkea täällä nyt on mukavaa? Jotain rojua kirjoja. Ja tuossa on tietysti olennainen, mitä tarvitsee etteivässä metsäliirissä. Millainen paikka on sun mielestä kyseessä? Hyvä tässä on ollut. Että varsinkin tuossa kun oli noin kesän lämpimämmät päivät ja tuli soiteltua vähän rokkipäivisiä ja sitten pantiin illalla puita saunan pesää ja hyppäs uimaan silleen, että kuu paistoi tuolta rantametsikön takaa. Niin kyllä se kiinnuskeli oikein mielellään. Eli olet huljutellut munia järvessä? Sitäkin on tullut tehtyä ja silloin parhaimpina just lämpiminä päivinä ja iltoina, niin munat ei edes kutistu. <tos> Pojat on partiotaustaisia, niin kuin tämä paikkakin on kuulu partiohommiin. Ja pojat oli nappulona täällä pyörimässä. Empun kanssa ollaan tälläkin kankaalla, niin painettu sillä leikkimielisesti joskus talvella. Ja empu viskannut, vaikka minun muutama vuve onkin nuorempi ja ehkä hieman pienempi kokoisempikin, mutta empu oli silloin judohommissa aika ässä. En tiedä, onko kaikki taajat vielä säilynyt siitä, mitä oli silloin, mutta tuota, silloin oli hienoa. Mutta silloin ikävä kyllä ymmärtänyt tästä paikasta vielä sitä arvoa, mikä se on tällä hetkellä. Ja nyt sen vasta ymmärtää ja nyt kun pojat on vielä täällä käymässä, niin nyt tää on niinku piste ihmää. And that's really cool, like bringing up the Boy Scouts, that's a really good way to, for me to say the vibe that I get from them, even like watching when they're um showing the pictures of them finishing their 10th album here it always feels like this this camp boy scout type of feeling no matter where they are and that's like that's such a perfect way because when you're at the boy scouts you're obviously getting things done you have a lot of like um people that are telling you what to do you're you're building um how to be disciplined but you're also like having a lot of fun you're wrestling and like even in some of the documentaries you can just see how much they still wrestle each other and it's just really cool to to see how much of their culture really keeps them together as they are they're pretty old now together they're probably over their 40s now and they're still doing this and it's pretty crazy and these type of moments is really what keeps those boys together and that's why it was kind of funny when you can see the roast of marco how they always say If the girl's not putting out, they're gonna kick you out. But we know that's not true. But it's like it's just really funny because you can see kind of the difference there. And I'm really happy when Floor has joined them. It doesn't seem like a lot of those jokes were being made. I could be wrong, but I'm, it looks like a lot of that stuff got rectified.
Kiteeltä lähtö ja 24.6.78 kaksoisveljen kanssa yhtä aikaa. Tai siis samoihin aikoihin pulpahdettiin pihalle. Nuoruus ja lapsuus meni aika uh, urheilun merkeissä ja sitten rokki tuli ja pelasti. No, judo oli se numero yksi. Et se oli niinku, ehkä se tuntui jossain vaiheessa, että se meni vähän överiksi. Mä olin niinku nuorten Suomen maajoukkueessa ja kisoja joka viikon loppu. Ja se alkoi ehkä nuorelle miehelle, kun rupesi muut asiatkin kiinnostamaan, niin mennä vähän liian, liian vakavaksi. Mun mielestä miettinyt sille vanhempana olisi ihan kiva lähteä taas judo-salille, kun löytyisi joku sellainen lepposakaveri. Keravala. Kerran yritin tuossa noin kolmeen päivään pääsy kävelemään. Kuuluu muut tivat hevaria ihan urakalla. Niin. If any of you do martial arts, please let me know in the comments below. I find that really cool because we're trying to get Avery into martial arts. I've been considering myself. Alana wants to get into kickboxing, so let me know if you're into any of that stuff. That's really cool that he was into judo and how he said I'm always into all these sports and then I got saved by rock and roll. So y'all, if you're not wanting to play sports, I guess get into music. Joo, tosiaan Jukan kanssa samoilta taloilta lähtöisin. Pienestä pojasta asti tunnettu ja koulut so käyty cool. yhdessä ja, ja, ja musisoitu yhdessä ja tässä sitä vieläkin ollaan. Olisiko tämä nyt jonkunnäköinen parisuhde pitkään aikana? Onko se miten merkittävä hyöty ollut tällä niin maailmankierroksella, että on <laughs> partneri mukaan? <laughs> partneri mukaan. <laughs> tuota... Mm -mm. Tuota, tuota. On se eri asia lapsena, kun leikitään hiekkalaatikolla ja tehdään niitä sellaisia juttuja. Ja kyllä se sitten... No totta kai se auttoi, kun tunsi tuns toisen, mutta tässä on kuitenkin kasvettu ja opittu matkan varrella kaikki. Et semmoista kasvamista. Vähän niin kuin koko bändin kanssa, että ei nyt pelkästään tuo kumppani. From the sand pit to the concert stage. Good job, Yuka. <laughs> Now he's managing you! Mä en luule, että se oli ehkä tuo viime rundi. Se oli niin pitkä ja... Yeah. Ja, ja niin tiukat aikataulut, siinä oli aina kuukausresussa ja viikko kotona, niin siinä saa vähän niin kuin siviilielämän pistää semmoiselle stand -paille. et et Siellä tuntui kaikilla vähän vuoron perään <hihna> hihna luistavaa, että virheistä oppineena nyt vähän rennommin. Yes. Um, Entäs vastakohtaisesti, mitkä on taas ne sun mielestä tullut ne highlightit, kun näet pysäkönä? No, koko tää muu, muut sydemi tässä, et hienot keikat, niin eihän sen hienompaa voi olla, ja levystä jos tykätään, niin eihän sen hienompaa voi olla, et olemme siunattuja. I also want to know if this is any one of y'all's favorite album. Imaginarum, as I mentioned at the beginning, probably is my favorite album from start to finish. But let me know what your favorite album is if it's not this one too. Oh, I love these demos. Or just instrumentals. I mean, Tira, come up in a Vuosien varrella sen, että kun eka kerran kuulee demon, niin siitä ei vielä ihan täyttä, täyttä koppia ensimmäisellä kerralla saa, koska se on tosiaankin niin, niin pelkistetty versio vielä siitä, mitä... I just must say, I'm so used to seeing six with them. I was like, what am I missing here? And then I'm like, right, it's Troy! Durr! That's why there's only five there now. Oh man. Tää lopu, loppupeleissä tulee olemaan, että suuri osa hommista on kuitenkin Tuomaksen pään sisällä vielä. Että se on periaatteessa vaan... Vaan sellainen runko, mitä lähdetään sitten täyttämään kaikilla tarvittavalla. Mutta sen verran oppinut, oppinut tässä vuosien varrella luottamaan, että kun Tuomas se ensimmäisen demon toimittaa, niin kuuntelee sen läpi ja yrittää saada sitä 
itse jonkunnäköisen otteen ja tietää, että kun se lähdetään sitten eteenpäin viemään, niin hyvä sitten tulee. And if you're not part of the the music making scene, if you never try to like when you're when you're trying to create like a riff or a song, you have to imagine like the bass and the drum and the keyboards while you're playing this simple riff. And I think I like I really liked what Yuka was saying, like when he's getting these demos and stuff sent from Tuomas, he has to kind of imagine it and like understand it's going to keep getting more layers and just to like have faith in it, but to also do your part because he knows what you're going to add almost. He just needs to hear you do it for Tuomas to keep adding the layers to it because he knows what, how to take the best out of the people that he's working with. So it's, I love these documentaries to see how these albums are made, not just because I love Nightwish and everyone in it. It's just as a music lover myself, it, it's inspirational to understand how these geniuses work to create amazing art. Because I, I want to make more art, y'all. Muistan sen hetken, kun olin kotona yläkerrassa talvisena aamuna ja kävin soittaa, säveltää storytime-biisiä ja ensimmäisenä tuli kertsi siihen, niin se oli niin kuin heti, yes. Joskus tulee vaan sellaisia hetkiä, että löytää jonkun melodia kautta sointu kuluun, josta vaan heti tajuu, että tää tulee toimimaan. Storytimein kertosäännö. Storytime Ollaan viimeinkin matkalla nauhoittamaan orkestereita, vuoroja, lapsosia, ylimääräisiä perkusioita tuonne studioille. Orkestereihin ja kuoroihin palkattiin taas sama, sama jengi, mikä oli edellisellä parilla levyllä. Eli Pip Williams teki sovitukset. Lisäksi meillä oli lapsikuoro tällä kertaa, mitä nyt ei aikaisemmin ole käytetty. Jälleen kerran ihan huikea kokemus, että ei sitä Onesin aikasta ensimmäistä kertaa, kun kuulee sen jengi soittavan omien biisiin päälle, niin ei sitä voi koskaan kokea uudestaan sitä ensi huumaa, koska tietää jo, mitä on. On odotettavissa, mutta jälleen kerran se viikko siellä Ensuun studioilla, niin oli kyllä ihan silkkaa juuri. Yksi kohokohdista oli tosiaan se lapsikuoro. Koska se niiden soundi on yhtä aikaa niin... That's the perfect way. I'm so like, see, this is why you need Tuomas as a friend and someone to bounce your ideas with. Because Alana and I are always trying to think of the perfect way to describe what a children's choir could do. And frightening, beautiful, and innocent at the same time. That's perfect. Pelottava, kaunis ja viaton. Mutta toivottavasti kuuluu levyltä, jos se Scared Hell biisissä esimerkiksi. Niin se sai ihan kanalia. Se on niin kuulas, so serene, mutta yes. myöskin... Pelottava. Tämä orkesteri- ja kuorohomma on semmoinen, mikä missä nimessä saa olla itse tarkoitus eikä pääosassa levy yeah. levyä. Kaikki lähtee aina biiseistä ja sitten me sovitetaan siihen soittimet ihan sillä perusteella, 
mitä biisi ja sen kertoman tarina vaatii. Orkesteri ja kuoro on vaan, niin kuin ainakin sanonut, niin se on se, mitä me soittaisin koskettimille, jos mulla olisi kymmenen kättä ja valtavan hyvät sound. Ihana. Jossain haastattelussa sult kysyttiin, että mikä sua naurattaa. Niin sä vastasit, että kutittaminen. Ja tästä pisteet kyllä. Tää on ihan sama vastaus kuin mulla oli ystäväni kirjassa vuonna 83. Sunkin sisällä asuu siis pieni, herkkä, vaalea tyttö. Mut siis Marso, mä oon tullut siihen tulokseen, että suokin tarvitaan musabisneksessä. Sä oot vähän sellainen niinku hevimusiikin Pepe Wilberi. Sellainen... Vähän huono iho, kiva naismainen tukka, ihan hyvä ääni, mut karisma ei vaan riitä yksin täyttämään isoja lavoja. Marso, äh, saat miehen kyyneliin hietala. <tos> Ei oikeesti, mä toivon sulle paljon uusia telkkariprojekteja, paljon kutittamista, rakkautta. Ja jos haluat tutustua vieläkin kuuluisampaa ihmiseen kuin Ilkka Alanko, niin voit etsiä mut Facebookista. Mä lupaan hyväksyä sun kaveripyynnön. Tietsä, kialareita paljon. Kiitti. No. I don't know, I just think that I am more interesting to listen to it in this album because I can show many different aspects and uh, I can play around a bit. But I actually love, uh, of course, to sing Scare Tale because it's uh, very mean and uh, theatrical and, yeah. and uh, yeah, the jazz song is of course fun too. I actually sent Thomas some of my solo work that I worked on during the break so he could have an idea of my keys and uh, what I prefer to sing. So I think he, nice. uh, yeah, he listened and he had actually listened the whole tour. <laughs> wow. He knew what I could and maybe wasn't so good at. That's so cool to hear, like, and he's, that's where he isn't a super control freak. He, like, knows he's just trying to make you sound as good as you can. It's not, like, trying to make you not do things just because he's a control freak. He's like, no, I know what you're better at. I know what maybe you're not as good at as Annette's saying. And she felt heard. It's like, I gave you this just to, like, give you some tips on what I, what I'm doing myself and what I really love, what keys I'm used to playing with. So that's really encouraging for me to hear that Tuomas is still putting in other people's interests into the music that he's making for them. Where a lot of the times I, I think he's like a hundred or ninety percent like making every part for everyone. So that for me is really relieving to hear and and awesome for Annette too. Paljon aikaa tehdä ei tarvinnut hätiköjä ja sait tisutella olutta ja kukka ei hengittänyt niskaa. Et silloin kun itestä tuntuu, että nyt te nauhoitellaan, niin sitten nauhoiteltiin. Vaikka miten sen yrittää tehdä mukavaksi ja kotosaksi, niin studio on studio, aina studio. Et siellä on semmoinen pikkasen stressaava teollinen ilmapiiri. Niin me päätettiin tuoda tarvittavat kamppeet Tuomaksen kotioon ja laitettiin sitten varastoon pystyyn. Pystyyn rummut ja viriteltiin tarvittavat ääni edistykset ja äänen 
tota, temperit sinne ja pistettiin mikit paikalle ja käytiin säätämään. Niin siinä oli vallan mainio äänitellä <tos> sitten. Näkyykö se lopputulokset tai kuuluuko se lopputulokset mitenkään? Tietysti mitä muuta voi sanoa, mutta ainakin omasta mielestä tällä levyllä on parhaat rumpusaudet, mitä tähän mennessä on meillä ollut. Että jos näkyy niin, tai kuuluu, niin se on ainoastaan positiivisessa mielessä. Levyn tekeminen kautta elokuvan tekeminen ei ole kyllä päästänyt helpolla missään vaiheessa. Aika monta kertaa on tullut semmoinen fiilis, että eikö nyt voisi jo... Eikö voisi nyt jo joku asia onnistuu vähän helpommallakin? No näinhän tämä meni nyt tällä kertaa mihin ei pitänyt joutua. Eli tota, no, niin, meillä oli tarkoitus päästä niin kuin, lauleskelemaan noita yhtä aikaakin niin kuin, Aneten kanssa. Mutta kuinka ollakaan, niin se oli viime kesänä siinä meidän niissä treeni- ja demosessioiden aikaa se pyöräytti sen tuoreen pojan. Ja sitten ei oikein tahtonut toipua siitä ajoissa. Eli tuli sitten loppupeleissä kuitenkin sen verran myöhään sinne niin demolaulusessioihin, että mä olin kerennyt lähteä Tarotin poikien kanssa Amerikan puolelle. Damn. Eli ei keretty näkemään. Ja sitten nyt taas, kun meillä oli maaliskuulla oli laulusessiot tota noin, niin täällä Suomen puolella ihan albumia varten, niin sitten kun meidän piti kohtailla siellä tota noin, studion puolessa ja ruveta kimpas kattelemaan juttuja, niin sitten se otti ja meni kaatumaan ja murti ne kylkin muussa. Are you serious? That was really quite horrible. Um... What horrible luck! Wow, that is incredible. Not in a good way. That's that's so sad. And like knowing that I believe only a year later she is released from the band or replaced with Floor or however you want to say it. Um these type of moments where like things don't work perfectly almost seem like they're like seeds to what could be coming in the future, and that's that is quite horrible, isn't it? That was really quite horrible. Um, I was quite stressed about something and uh, I read an email where I got quite upset and um, I was gonna stand up and give Nemo to Juan, who was in the couch, like just, you know, one meter away from the living table. And when I stand up, so, you know, you know when you're really stressed yeah. and a bit angry, I held him and I went up, I'm gonna give him away, but I was so fast in my movement that there no. was this wooden rolling thing on the floor. And so I flipped like this, you know, up with the whole body, holding him yeah. and then trying to protect him. So I took the whole fall myself like this on the side. Right. And when I landed, I didn't know, but I fell on a wooden toy that is like this shape. Oh. And of course it came on the ribs. So I had this big box here. And of course I understood something was wrong, so I asked my mom to come and pick Nemo up and I went to the hospital and I said that I needed to go and sing in three days. <laughs> They needed to give me something. And she was like, you're not gonna be able to sing in four or five weeks. Evo and the guys actually helped me because they said that I should stay at home. Because otherwise I would have gone. Loppupeleissä hän kävi niin, että niiden kylkilyiden takia ne Aneten laulut siirtyi tykkänään niin kuin ihan huhtikuulle, jolloin mä olin jo tehnyt kaikki osuuteen. Kyllä tämä kummallisesti no, tuntui toimimaan tällainen. Ja sitten tuota, no, niin Tuomas hän tietysti oli tietysti katsomassa koko äänityssessio läpi silleen, että ja kyllä mä luotan kaverin sillä lailla ja luotin, että se niin nivoo sen jutun yhteen sillä lailla, että jos siellä on niin jotain mun rakentamasta emmaa tolle noin, niin sitten yeah. siinä kun Anet tulee no, laulamaan, niin se katsoo, että se vetää niin kuin about samoissa taimessa silleen, että äänet istuu kimppaan ja tolle noin. Kyllä me niin ajateltiin sitä koko ajan silloin, kun tehtiin munkin lauluja. Se kaikkein tärkein, eli... That's incredible to know that they never got to sing together on this album. I would have never guessed that. I, I couldn't have guessed that. That's... How the heck did they weave it together? And now you have to, like, sing, imagining how she's gonna sound like to, like, match it. Oh, my God. 
no matter what happens while making an album, it looks like just something can always come in to wedge your plans, and you have to be so good at improvising and not getting stopped by those hiccups, just like that kind of hiccup. So we're going to keep going. Bändin sisäinen harmonia ja fiilis, niin se on kyllä säilynyt hyvänä koko ajan. Kyllä tässä joka ikinen ihminen bändin sisällä on uskonut tähän juttuun, että me saadaan tämä homma tehtyä. As well as the movie, exactly. This isn't just an album they're making. No, nyt ollaan aika lähellä. And for those of y'all that don't know, I actually did the Imaginarum full movie. It got blocked on YouTube and it's on my Patreon for free for anyone to go and watch. So I'll make sure to send the link to that so that if you guys want to go check it out, you can see it from start to finish. Um, I had a really big emotional experiences during that that movie reaction as well so you don't want to miss everything i had to say there's a lot of good golden nuggets in there and that movie took out a lot of emotions in me and it showed just how good of a movie maker tuomas and all of them are too so you should definitely go check it out if you've never seen it as well so i'll put in the links don't worry all right <laughs> I was born uh, 21st of June 1971 in Katrina Holm. August 8th, 1992, y'all. Let me know when you were born. I was the third child of my mother and father. And I was the, the child that is, what do you call it in English, slud born. You know, when you're having a big age difference between the other children. So my brother is eight years older and my sister is six years older. Oh. So I was the spoiled little one that came last. <laughs> well, we're experiencing that at home because Alana had a kid when she was pretty young. He is 13 years old now. And now that I am with Alana and we have our boy, Oliver, who's only nine months now almost, that's a pretty big gap, yeah, 12 years plus. When I was one year old, one and a half, my parents divorced. And we moved far away from my father, 500 kilometers down to south of Sweden. And that is where I live still. Wow. My parents split when I was only three months old, y'all. So I never knew what it was like to grow up with my father. My mother's family, is, everyone is into music. It's yeah, just been there, you know. Cool. I think if I wasn't a musician, it would be very strange. And actually, I said when I was really young, maybe a couple of years, that I was going to be a famous singer. That's so and cool. I sang all the time, you know. I, mom, mom has told me that I always, since I was like a baby, like, na, 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 la, 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 everywhere. All the time, making up my own songs. I've always liked to be with guys, to play with them because they are, they are fun. But I actually loved, this is a girly thing, I loved to play with Barbie and Cindy. I mean, that was something I did until I was 14, 15, very nerdy. But I loved Barbie and Cindy. My mom made the clothes for me. I had this big box and I had the horse and I had the Barbie and Cindy. I mean, and they could make love, you know, kiss the guy. Oh, and, you yeah. know, Totally girlish. Otherwise, I was out uh, making hide and seek. Red and white rose was a game we did, where the guys chased the girl and they could kiss them if they got them. And you know, normal girl. Oh, stuff. that's a cool game. I was a very positive, happy child, and uh, that's so cool. very talkative. It was like I was talking so much that they asked me to be quiet. <laughs> And always performing and wanted to do things, you know. Can you watch me sing? And yeah, but but also very sensitive, a very sensitive person that uh, cried a lot. Very, you know. And I was really afraid of a lot of things, afraid of walking in the forest because there are snakes. My father had to carry me on his his back all the time. And uh, yeah, I'm not an adventurous person. Yeah. That was Marco. Yeah, Marco was always singing. 
See, this is so cool to see this side of Annette, at least in the last documentary that I saw with her in it. Um, it was a very stressful documentary. She was going through a lot. She just joined the band. Super, super busy schedule that they had with that tour. And it was just so hectic and chaotic. So this one's so nice because you can just feel the that space that everyone has even to have these interviews like you can just feel the vibe like you have a marco singing in the background like it's just such a nice feeling and i don't know much of annette so it's nice to hear a lot of her childhood and what she was all about and all the games that she got to play like she was really pouring out herself there so also good interview questions to get that stuff out of her mouth too so that's really cool y'all <laughs> Hei, pakko, pakko, pakko. Pakko vähän Tuomaksesta kivittulla, vaikka se nyt olekaan paikalla. Siis jätkä näyttää siltä, että se on saanut vitamiini joskus 80-luvulla viimeksi. No se on vittu, siis semmonen huonovointisen roudarin näköinen hahmo. Miltä te roudarit näyttää oikeesti? Kiinnostas tietää. No mut, hei, kattokaa nyt tota orankia, saatana. Kaveri näyttää haamulta, joka on, jota on joukko raiskattu naamaa jo vuosikausi. Minunkin on pakko sanoa Tuomaksesta muutama, tai siis sananen, äh, lähinnä niinku tuo Tuomaksen habitus. Et vittu, jatkalla on semmonen habitus, että saisi pillua. Mistä vaan, keneltä hyvänsä. Jopa miehiltä. Mut mitä vitti, jatkaa kiinnostaa vittu haltijat ja akuankka. Päivän keskiviikko 17.8. Olemme Saksan maalla matkalla Nuclear Blastin päämajaan Donskottiin palaveroimaan ja äh, antamaan ensimaistiaista tästä tulevasta levystä paikallisille levyyhtiön edustajille. He eivät ole vielä tahtiikaan kuulu lopullista tekeleistä, joten jännittävä päivä edes. Itellä on lähinnä semmonen fiilis, että ei jaksis kuunnella kyllä tahtikka sitä levystä, sitä on tullut kuunnattu aika paljon, mutta tuota, kyllä totta kai vähän jännittää ja kiinnostaa, että minkälainen reaktio heillä tulee olemaan. Eikö nyt sitä semmoista saksalaisen luonteeseen toimivaa poljentoa löydy muutaman kappaleen verran? And for those of y'all that don't want to be a reaction channel yourself, this is why I think reaction channels are working so well on YouTube because like you just saw with Tuomas, he's made the music, he loves the music, he's heard the music so many times where he doesn't even want to listen to it anymore. He kind of wants to just hear the feedback of the reactions of the people checking it out. And that's something that when I was talking to Arian, um, he was expressing that like, yeah, I, I listen to these reactions because I want to hear what everyone has to say about it and what better way to hear if someone likes your music that isn't used to hearing your type of music and that's why these reactions channels are really thriving for stuff like this and Tuomas is suggesting I want to just hear the reactions now so that's really encouraging for someone like me to know too <laughs> We are back. Ah, uh, Good to see you. Yeah, good to see you. How are you doing? I'm fine. How are you? This looks like this. There it is. Hey, Ryan. Hey,
You're all What's crazy, y'all, is when I first listened to Valken all the way through, I if you remember and were with Enter the Chronic for this long, I actually did my favorite songs from that album from start to finish. Yeah, I think there's 15 songs in there, so I like ranked them. And number one from that Valken concert was Ghost River here. And just hearing it again, I, oh my god, it's been a while since I've listened to it again. So what am I wasting my time with? After this documentary, I'm listening to Imaginarium from start to finish. Are all the main actors for the movie. If you want oh, to see nice. some photos who they are. And here is the treatment and the main plot of the movie and some concept art that's going to be used in the film. Just out of interest if you want to see while listening. Kain tän näyttämö on, mis kuutamo kujillaan I just want to say okay just look at these amazing ones i i have not heard number one story time amazing ghost river insanely good slow love slow amazing i want my tears back amazing scare tale arabesque turn loose the mermaids rest calm the crow thou and the dove last ride of the day and song of myself are you kidding me y'all this is one of the perfect albums i've ever seen I just oh, want to say to Omas that uh, it's another masterpiece, but we, uh, we knew it before we heard the record. And I just talked with Johan and uh, we said, it's unbelievable how you can write a record with such uh, like a uh, huge variety. variety. And uh, it's not just a pleasure, but also an honor to have you on the label and to work uh, with you. It's, it's not very often that I get goosebumps. Wow. But that time it is and you can see it. Yeah. Wow, it's a just a masterpiece. Definitely. That's insane. <laughs> We had this listening session, a lot of people, and uh, then after that they mingled and we mingled and we had lots of interviews and people just relaxed and happy and we were too. But I, I think it's, uh, in many ways, it's a brave album reflecting what we really are and all the varieties of things that we want to do. So it might be quite a big bite for some people, but, but so what, from what we saw yesterday, and today, it, well, people seem to be enjoying it, even though there's quite a lot to chew on. And uh, after this, we're going to Canada to do a little movie, just yeah, a small Canada. one. Nothing big, but we are happy to do it. I came to Canada, y'all. That's where you make movies in our beautiful wilderness. That's so cool. That makes me excited. Montreal, other side of Canada from where I live. Tässä saapu Hollywood Star Awardin just tisään. Mä ottelin ne levittää punaisen maton. Ei näe missään punaista. Ei en liiku. Tämmönen keltainen läiskä on tuossa. Hello, I am Jasmine. Hello. And nice to meet nice you. To meet you. Yes, welcome. <laughs> So nice. Ei huono, ei huono. No siis alun perin se oli idea, että tehdään jokaista biisistä musiikkivideo. Ja alun perin oli 
suoraan mukana, että kuulostaa helvetin hyvältä idealta, vaikkakin yeah. taloudellisessa mielessä niin aika haasteelliselta ja jopa hullulta, mutta olemme tottuneet aikaisemminkin suuriin haasteisiin ja hulluihin tempauksiin. <laughs> Sitten kun se muuttui tähän, että siitä tulee leffa, niin kun eka kerran luvin käsikirjoituksen, niin so olin cool. täysillä mukana alusta lähtien. I'm, I'm not gonna lie, when I, when I heard they made a song, I mean a, a movie for this whole album, I was a bit skeptical, I'm not going to lie, and then when y'all were pushing me to do this because you guys saw how much it meant to me going through the Imaginarium songs, um, you challenged me to do it, I did it, and it was, not many movies can bring me to tears, y'all, so, it, and it did that in such a powerful way, and it's, It's more than just a band making a movie. It's a really good movie. So definitely check that one out. And what ambition! Luvin käsikirjoituksen, niin olin täysillä mukana alusta lähtien. Se on vähän kiinni, mitä luulet. Pink Floyd-esque, isn't it? No, wow. Millainen viimeksi oli tämmöiset kutet meillä? Ei ole. Olisiko rippi juuri? Tota, <laughs> pitäisi olla <laughs> molemmat <laughs> paikat kutit päälle. <laughs> Mitä sulla kuuluu siihen? Siinä on siis... Jaa, omituisia kangaskupaloja koko. Ja pissi liivinen. Näkin on väärinpäin. Se on mutkalla käynyt. Mikä? No niin nyt. Oh, looking good and cool. Oh my god. <laughs> Taas siinä tähtien kanssa. Tyttö, sinä olet tuhti. <laughs> Mihin kohtauksen näin nyt on sitten nää? Rakastelukohtauksen, turhan tää pieniä sua. <laughs> Mä oon Jukan kanssa tuota yhdessä sellanen intohimonen <laughs> suutelointisessi. Tai siltä se alkaa. Onks tää paita vähän iso? Se on ima vettä. Niin, se on eri, eri kanssa. Mä otan sen. Tässä tulee vahvempaa stomen kustaa ja tässä tulee vähän laajempaa. Kyllä on siis hyvinkin tärkeää, että managementti on mukana näin reissuun. Säilyy homma hallinnassa. Tässä näette re- rekvisiittaa tulevaa sirkuskohtaista varten, näin olettaisin, teemasta päätellä. Niin kuin näkyy, niin siinä uskomaton käärmeen nieliä toteuttaa itseään. Vai liekko toisinpäin kääntynyt tässä vaiheessa roolit ilmeisesti päätelee. Ja siellä jokaiseen sirkukseen kuuluva uskomattoman häikäisevä parrakas nainen. Ja näitähän löytyy myöskin Ida-Saksasta. Porukka rakentaa koko ajan uutta settiä eri osioihin studioon. Aina toisessa studio-osassa kuvataan, aina toisessa osassa toista rakentaa sitten seuraavaa kohtausta varten eri ympäristöä. Eli ja tämä on nyt siis mikä? Tämä on nyt se tuleva jatsklubi, jossa päästään, kuten siellä nurkassa näkyy, sinne viriteltiin rummut pystyyn. Niin täällä pitäisi sitten huomenna aloitella meidän osu- osuuksien kuvaus ja päästään vispilöitä heille. Ja mikä, mikä biisi tässä soitetaan? Tässä on Slow Love Slow. Mikä meininkä? Kaikki on kova. Jatsahtava. Tää oli tämmönen niin sanottu kokeilu. Tähän se sitten johti. Loppujen lopuksi 
kun ollaan puhuttu aikaisemmin musiikkielokuvasta, niin sitähän tämä on. Mutta ehkä vähän eri tavalla esitettynä, mitä, mitä ei kuulin kuulla. Aikaisemmin ollaan puhuttu Mulan Ruusista ja Pink Floydin yeah, puolista ja, ja tota, Beatles-leppoista. Niin. Mä ainakin toivon, että ihmiset näkee tämän jollain tavalla vähän, vähän uudenlaisena tarinankerta tyylinä. Tota, Mutta pitkä matka on ollut. Mä en edes tajua, mitä näiden neljän vuoden aikana on ehtinyt tapahtua. Aika paljon. Tässä on itse asiassa pari päivää ollut semmoinen henkinen krapula. Ja me mietit että mistä se johtuu, kun fyysinen olotila on kuitenkin ihan hyvä, niin tämä ikivanha viisaus, että matka on joskus hienompi kuin päämäärä. Ja kun tänne tuli ja näki, että homma, homma tapahtuu, sitten tästä tulee valmista. Tämä on monen vuoden unelma, mistä tulee totta. Ja tulee vielä hienolla tavalla totta, sen voi nyt jo sanoa. Toi näyttää niin huikelta toi matsku. Niin tota, siinä tuli vähän semmonen fiilistä, mitä seuraavaksi. Muutamassa kohtauksessa näyttelen semmoista hahmoa kuin Homas 47, eli vähän toistakymmentä vuotta itteni va vanhem vanhempaa hahmoa. Eli Laitettiin vähän hiuksia ja partaa viiksi harmaata ja muutama ryppyotsikko lisää. Really cool. nice. Näin, ne on hyvin semmosia niin sanottuja kameorooleja, että me veikkaa, että lopussa leffassa minun näkyy ehkä 15 tsekkaa maksimissa, mutta semmosia pieniä yksityiskohtia, mitkä Stoben mielestä varsinkin oli tärkeitä laittaa tähän leffaan. Mä olisin kyllä ollut ihan tyytyväinen, että bändi olisi näkynyt ainoastaan bändinä tässä elokuvassa, mutta hänen mielestään kyse on Nightwish-leffasta. Niin tota, pitää laittaa pikkasen lisääkin sinne. Kyllä minä nyt sen kanssa pystyn elämään. For me it's a, it's been a joyous process. <laughs> Because ever since I read the, um, the first sides before the audition, um, I was intrigued. A lot. Wow. And uh, then when I finally read the script, I was really intrigued. And uh, I was so hoping that I would be the one to be chosen. And uh, God, I was. I know it's hard to describe. It's a, it's a great story, uh, number one, yes. uh, but it somehow touches something really deep on it. It's very, it's although there are some childish themes about it, it's it's profound. There's a, there's a profoundness about it that I think um, touches some universal feelings, and maybe that's what got to me when I read it. As a matter of fact, when my wife read it, she was in tears by the end. And there were parts of the script when I read it uh, brought me to tears as well. It's uh, It's a very special script, very different. I agree. And like the guy said, um, maybe it was the director for this. Um, this is a different way of telling a story. And it was one of the most powerful ways to feel a story. And I've gone through times in my life where the people I love, like my grandparents, have kind of lost their mind and forgot who they were, forgot who everyone else was. And it's one of the hardest things to watch. and that's why it's it has a childish thing but there's so much profoundness with the the topics that they do bring and it's just there's that sense of innocence when you have this little boy playing in this movie and going through this journey um it's it's just such a powerful movie and like look how much we're now thinking about the movie opposed to the album and how perfectly they transitioned you to start thinking about the movie itself as a whole different identity than the actual album and they really are two separate things yet they're from the same cloth and it's just incredible to know that it took about four years or so I played Jem, uh, 
she's she's a wonderful character to play. She's a lot of fun. For me, it's been something a little. GME it's, minor. It's, it's it's extra special because of the band, because you know, and I got to meet them, and I don't know, there there are no egos on set. Also, the circus scene, because e almost everybody was there. Is that true? And Troy? for me, that scene, you know, brings everything together. The music, all the characters, um, it's, it's just, it represents what Imaginarium is. Yeah, that is Troy. I haven't seen her. Look at this costume. Yes, yeah, Troy! <laughs> I just love this costume. I've got to have it because I'd like One to wear thing I just must say, y'all. It's so awesome to see Troy here. I forgot how much he was still a part of Nightwish before he became a full-time member. And that was the missing piece I was kind of feeling in this documentary. And I'm glad that he's brought in back into this because I always thought he was a little part of this. And that's why I'm surprised it took over halfway through this documentary to see him. But I'm very happy with that and also very happy that you guys have made it all the way this far. If you're already halfway through this and you haven't done it yet and you still want to continue this video, hit that like button for me just so I know that you're enjoying these documentaries. And let me know after this documentary is done what documentary I should check out next from Nightwish. I'm sure there are more. Make sure to check out my Nightwish playlist to see what I have already done for Nightwish and the documentaries and interviews. Let's go see how much Troy loves this costume, though. <laughs> I just love this costume. I've got to have it because I'd like to wear this in my everyday life. Yeah. I'd like to go and pay my electric bills dressed like this. I'd like to have an argument with my bank manager dressed like this. And I'd like to go to the dentist dressed like this as well. <laughs> so I like Troy. I really like Troy. Yeah, I bet you He did. only stayed for two days and he was doing all these magic tricks. I told my son, and he was really disappointed. Did you see the ring? I didn't see the ring. I saw a lot of other tricks that just ugh, blew my mind. I, it makes no sense to me. But Stoby told me not to try it on. Troy is a magician and a musician? Woo, Troy! I understand, because that kind of breaks the, uh, the magic. But no, I still, <laughs> still try to understand how he does it. Yeah. I can show you one. I have it on computer. That he did? That ring thing. Oh, I want to see. Yeah. I want to see. I suppose the big thing is seeing uh, the the way the band dovetailed into it so well. I was worried about that, to be honest. I didn't know quite how that's gonna work. I've done a lot of work in the film industry and the music industry, and I know how disassociated they can be at times. Yeah. Um, but everyone in the band knew exactly what they were doing and where they were going with this film. It, it's, it's, it's very much their baby. That's good to know. And they, they, they integrated so easily and so well the dimension that was added was really lovely. That was that was a very special thing for me. I don't actually know if the hair is okay, but uh, what we're not gonna do then is like, yeah. Oh! What are you, your man? Michael Jackson. Who's going to hand in here and wait? Hey, don't go back. Take one away, you're okay, you're the band. Let's go, Empu. How did it go? <laughs> Jos joku tulee sanomaan, että että noin, niin tai tulee taputtamaan selkää ja tarjoaa jonain päivänä ehkä punkkulasillisen ja sanoa, että on muuten semmoinen kultti, että tuota, 20 vuotta sitten mä näin sen ekan kerran ja mä oon katsonut sen joka vuosi sen takia, että tuntuu, että siitä löytyy aina jotain uutta. Silloin mä oon hitsin tyytyväinen. I say it's a cult movie. 
and I gotta watch it one more time. So we are here in Montreal and today it's our second y'all. My kitty just came to say hi. Say hi to everyone. This is Peppy, my Siamese little kitty. Hey, you want out? Yeah. He was hiding in my closet and I did not know that. So let's let him out. Hey. <laughs> Let's just make sure I am still in frame. Eh? Okay, we're good, y'all. Normally, I cut these things, but sometimes I want y'all to see more what people like me got to go through while doing these. All right, we're already 52 minutes into this, y'all. We only have about 34 minutes left, so thank you for, all the, for making it all the way through so far. All right. A promo photo shoot today. And we have just started indoors doing some shoots by a green screen, blah blah blah. And now we are on our first location here in Montreal. The movie studio is just behind the corner, and we're by this little river with a nice construction. And yeah, we just followed that little man there, Ville, he's called that little crazy dude. He tells us where to go, we go. That's what we do. That's a bad idea. That's a bad idea. <laughs> He tells us where to go if you jump. jump. In, yes. in a few minutes, you're gonna all of them be lost. Yes. <laughs> One, two, three. <laughs> oh, <laughs> <laughs> right. The boy Vito. Boy Vito. Oh my gosh. I will see you. No. 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 Is it the roast or are they going to show uh, pictures of the younger versions of these amazing people? We're going with the roast. <laughs> the bedwetter, uh oh. Marko Veli myös soittaa bändissä, niin onko, tota, onko se vaikeaa jäädä niinku tuntemattoman veljen varjoon? Tämmöisen havainnon tein, kun katsoin Tarotin videota tai yleensä Markoa netistä tai jotain musiikkivideota. Näyttää ihan siltä, että tota, että... <tos> tai, <tos> että se olisi mennyt jotenkin niin kuin sinappi ja liukkari sekaisin, kun sä laulit. <tos> Marko uraa Iron Maiden sytyssä siihen, kun se yritti vääntää Savoks Fear of the Darkia. Se mu muuttui muotoa, että ehkäpä pelkää, ehkäpä ei. <tos> I know this is a roast and y'all and we're like joking a lot, but did Marco actually audition for Iron Maiden? Tarina kertoo, että Marco oli lapsena niin paha yökastele, että naapurilta tummu tapetit. Mä yritin Marko etsiä Wikipediasta. Mä kirjoitin etsiä sieltä, että, että Markon penis, niin siihen tuli vaan, että tämä artikkeli on tynkä. That might have been the funniest one. Yes. Who's next? I love what they're doing here. It's the Marco! 
se ei mitään muista. Eli kyllä se oli aika semmoinen niin maalaispikkukyllä, niin se oli semmoinen no. kaikki ne vuoden aikoinenkin hyvin kesäinen. Eli sellaisessa nuorelle pojalle rikkaassa ja samalla vapaassa ympäristössä sillä lailla, että se oli niin paljon metsää ja suon vartta ja muuta, missä menee kavereiden kanssa ja ampua toisia pihlajan marjoilla läpi. Puhalusputkeja, vakoilla isompia, jotka kutii jossain <tos> <tos> vanhan myllyn kupeessa. Ja <tos> Tällaista näitä kyllä, se oli, se oli hyvä ympäristö. Ja siis musiikkia oli, on ollut siitä saakka, kun on maailmassa ollut Faija on kova jatsfriikki, wow, mutta kuuntelee paljon musaa ja vähän sieltä sun täältä. No, Eli sitä kyllä soi meillä kotona aika niin kuin jatkuvasti, että levyt kääntyi lautasella ja varsinkin viikonloppuisen kuunneltiin paljon. Ja... Mutta nuo vähän simppelimmät rokahtamamme levyt, niin niissä oli, niissä oli jotenkin sellaiselle nuorille kaverille enemmän meininkiä. Mä luulen, että soittamispuoli se into tuli oikeastaan siinä vaiheessa, sit kun oli niin kun siirtynyt tällaiseen niin kun rankimpaan ja särvesempään rokkiin. Mikä tuli sitä kautta, että kun on kolme ja puoli vuotta vanhempi broidi, niin se hilas vähän naapurin kavereilta status ja Black Sabbathia taloja. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin mitä 10-11 ja saatiin, oli kuullut tuon Rainbow Kill radiosta. Ja sitten oli saanut Faija yli puhuttaa silleen, että sun pitää hoitaa toi Long Live Rock and Roll albumi meille. Et sit kun sitä rupesi kuuntelee ja intoutui siitä niin paljon, että niinku lauleskeli niitä biisejä ulkoa jossain takapihalla ja muuta tolleen. Ja... Se musa niin kehittyi niin isoksi jutuksi omassa päässä, että sit sitä tavallaan niinku rupesi räpläämään saman tien. Faijalla oli pari akustista kitaran, niin me ruvettiin Sakun kanssa räpläilemään niitä. Ja sit se vaan lähti sinne niinku... Vuoden parin sisään, niin oli... I started fingering them with Saku? I don't understand that if you all know what that means. We started fingering them with Saku. I don't get what that means for a guitar. Ja sit se vaan lähti sinne niinku vuoden parin sisään, niin oli ensimmäiset koulubändit pystyssä. Ja sit niissä rupes soittamaan, niissä rupes laulamaan ja se vaan lähti. Onko täällä nyt minkälainen 2000 oltiin rundilla ja mä soitin Synergy-riveissä ja oltiin lämpäämässä Nightwishia. Ja silloin nyt tietysti kun on viisikin viikkoa tien päällä Eurooppaa kiertää, niin alkaa tutustua väkeen. Tulee juttuja. Puhuttiin, Tuomaksen kanssa oli paljon juttuja just näistä niin erinäisistä kirjoista ja leffoista. Huomattiin, että ligataan paljon samoista jutuista. Ja... Sitten siinä vaiheessa, kun vuoden päästä kaiken mulla oli Sellainen tuntui, että nyt pitäisi kyllä basistia vaihtaa, niin sit se oli saanut sellaisen idean, että pitäisi tuolla Markolle soittaa ja Evon kanssa soittivat ja otin pestin vastaan. So Just a few moments, uh, we'll begin to uh, our beverage uh, and snack service. Our beverage selection will be uh, Pepsi, Diet Pepsi, 7 up, change around. Missä nyt ollaan? Piti viisi sekuntia miettiä, Tukholmassa. Ollaan tekee <laughs> albumin promo ja Sweden Rock-lehden kuvaukset. Ja tämän jälkeen Afton-laadettia ja jotain muuta. Mennäs muista.
tässä tehdään hikipäässä promoa ympäri maailmaa ja samalla yritetään vähän treenata tuota tulevaa rundia varten. Meillä on bändin kanssa ensimmäiset varsinaiset pitkät treenit, mihin kaikki pääsee paikalle tuossa vähän ennen levyjulkkaria. Ja siinä on sitten kaikenlaista mediahässäkkää ympärillä, niin kuin asiaan kuuluukin. Mikä tuotteen soturi heavy Kuopiosta? Mä tein saman huomioon kuin J.P. sillä, että ei juma, jos nämä vetäisi oikeasti kuopiolaisittain niiden sanotuksiin joku, mikä, mikä pyre of, of, of God, se meni suurin piirtein jumalat kasassa. Kaikki jumalat lisääntyy, kaikki jumalat kuolee kyllä, kaikki jumalat maksaa. Myömanata kaikki ne valheijan isäukkelit. Poltetut reijät katto, kun jumalat on kasassa. Ja tämä oli Hietalan oma sanoitus. Joku, 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 fani, joku fani kirjoitti netissä tosta, että, että Marco is hot as hell. Tämä on tämmöistä ammattisanasta, mutta onko se nyt kiva ilmaus? Onko se edes kohteliaisuus? Ihan sama kuin mä sanoisin, että teidän musa on kivaa kuin perseessä. Mitä se mulle on? Mä tutustuin teidän sanotukseen hirveästi. Kotiteollisuus, Nightwish ja Tarot laulaa Jumalasta, sielusta ja totuudesta. Raaka P ei laula. Mutta, että, mä ajattelin, että onko joku, saatana, joku sanavarastojen Ikea, mistä saa halvalla just noin kolme sanaa sillä. Heavy biisin sanomia tästä edullisesti. Ja sitten yritätte kasata niitä eri järjestykseen sieltä. Sieltä perkelee. Laitanko mä sielun vai totuuden ensin, saatana. Ja lopputulos on silti ihan sama. Saatana, laitetaan englanniksi kukaan ei huomaa. Mutta onneksi täällä on bisnesneroja niin kuin Makkarahynynen, joka on tajunnut, että niitä sanoja voi käyttää ekologisemmin. Tarotti, kun vetää nopeasti sille jotain, jotain My soul is dying with the burning gods in the crucified concrete, skirdi, 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 skirdi. Niin hynysellä vasta alkaa kantele solo. Joo, se on uutta nyt, se on uutta. Sitten tulee kahdeksan tavua e 7 Ja vasta sitten ne alennussanat, mutta venytettynä. Jumala, selu, saatana, totuus. Ja hynynen kun laulaa, niin mulle tulee mieleen se lapsuudessa, se fillarin takapyörässä, se läpykkä sen Kiitos Marko, että jaksoit olla tänään torstai-iltana. Kaksi tuntia pois kotoa. Marko Hietala. Oh my boy. Putkarin perheeseen, jossa oli entuudestaan sisko, veli, sitten totta kai vaan. Ja kiteellä asumme lähellä koulua Hakatiellä kerrostaloalueella. Siellä pehottiin kerrostalo muiden poikien, poikien kanssa ja tehtiin töitä. Kuusi vuotta vaan olin, kun näin siinä asuttiin tosiaan koulun vieressä ja koulun kenttä oli siinä ihan meidän, meidän asuintalon ja tuota, alasteen välissä ja siinä sitten pelasi Kiteen urheilijoiden juniorijoukkue ja kävi sitten kattomasta kentän laidalta, tuohon näyttää mukavalta puuhalta ja sitä jatkupi sitten yläasteen loppuun asti suurin piirtein. Kolmena luokalla menin alaste. I just must say it's really cool. I wasn't expecting to have all these flashbacks and all these amazing pictures of their childhood. And it's just, this is another reason why I'm really loving this documentary. And I could tell there was something different about it that I was going to enjoy. And the professionalism of all the little things that they're showing. That it's the whole album. It's the whole movie that they made. They're now showing a roast who you never saw a roast before in one of these documentaries you're now getting flashbacks of their whole childhoods and getting to see these amazing pictures that maybe you only find on this documentary as well so i feel very lucky
alastella musiikkiluokalle. Ja siellä sitten oli vähän painotettu musiikkia enemmän, enemmän kuin normaalilla alasten luokalla. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Olisiko se ollut sitten neljännellä luokalla, kohan se nyt oli. Muisti on niin hyvä kuin se on. Neljännellä viidennellä luokalla niin sitten oli, oli tuota, paikallisen musiikkiopiston perkussiolinjan pääsykokeet ja sinne opettaja patisteli mukaan. Ja kävin pyrkimässä sinne ja pääsi sisään ja siitä sitten alkoi rumpuja saattua. Ensimmäinen rumpusetti oli muistaakseni New Sound-merkkinen huippulaadukas setti, jonka ostin siskoni poikaystävältä, jolta se oli jäänyt käyttämättömäksi. Ja tuota, se sitten roudattiin, kun osuttiin kerrostalossa, niin tietenkään kerrostaloon sitä voinut oikein laittaa naapureiden iloksi, niin se roudattiin mummolaan Lieksaan Sokojärvelle ja siellä sitten mummon iloksi käytiin paukuttelemassa, <laughs> paukuttelemassa oh kylmävaraston nurkassa, nurkassa rumpujaan silloin, kun siellä vierailtiin. Se oli ensimmäinen setti. No kuten ehkä meidän ensimmäisen levyn promokuvista ja alkoaika esitymistä näkyy, niin meillä, meillä ei keskitytty hirveästi tuohon seuraavaksi hallintaan alkoaikoina. Että ei, ei, ei tullut harjoiteltu pienenä sitä, että se oli enemmänkin tosiaan sitä soitoharjoittelua. Right. Vasta myöhemmin alettiin pikkasen antaa enemmän painoarvoa sille, että miltä se näyttää sieltä katsojan puolelta. Ei ainoastaan siltä, miltä se kuulostaa. Well said. Something I didn't even think about. Only 20 days till the album. We're getting close, y'all. What 20-ish minutes left? Ei oikeesta jännitä. Yes. Kauhiasti, että tällä kertaa jengi pääsee heti ensimmäisenä perehtymään itse levyn sisältöön ja ei tarvitse huolehti siitä miten jengi ottaa vokaalistin ja hänen suorituksensa vastaan. Että ehkä se painopiste tällä hetkellä on siellä, missä se kuuluu olla. Tämä on pitkästä aikaa semmoinen single-julkaisu, joka omalla tavallaan kuvaa aika hyvin koko levyä. Että edellisellä levyllä julkaistiin ensimmäisenä sinkkuna Eva ja Amarantia. Ne nyt ei antanut kyllä kauhean oikea oppista kuvaa, mitä koko levy pitää sisällä. Mutta tällä kertaa Storytime antaa aika hyvän portin aukaisun sille, mitä levyltä on lupa odottaa. Että kyllä me on No on hyvin tyytyväinen tähän valintaan ja tuota, levyn helpommasta päästähän se kyllä on, mutta niinhän noitte sinkkuja yleensä pitää olla. Siinä vaiheessa rupesi varmistua sellainen olotila, että niin kuin, mutta jos niin kuin jo Dark Passion Plate tehdessä oli sellainen olo, että niin kuin tästä tulee hito hyvä levy, niin nyt se oli niin potenssin kuusi. Ja ihan silleen, kun oli kerennyt olla pari kolme ensimmäistä viikkoa treeneissä. Ja se olotila on säilynyt. That's really cool. Puh. Tuo on paha. Siinä on niin paljon erilaisia elementtejä, erilaisia biisejä, mennään tunnelmassa toiseen, täysin mahdotonta sanoa. Mutta jos jotain pitää mainita, niin kyllä Skeetseil on kaikessa hulluudessaan ja erilaisuudessaan niin semmoinen biisi, mitä odotan innolla, että pääsen livenä soittamaan ja joka, joka toimii myös levyllä hemmetin hyvin. Yeah, Jotenkin se vaihtelee päivittäin ja omat lempparit öö, treenien, sovitusprosessin, nauhoitusten, miksausten aikana. Ja suosikkibiisit, suosikkikohdat kyllä vaihteli, mutta henkilökohtaisesti levyn toiseksi viimeisen biisin, eli tämän Song of Myselfin öö, neljäs laulu nimeltään Love. Niin se on 6,5 minuuttia pitkä runo, missä 20 plus ihmistä 
jokainen siteeraa jonkun pienen pätkän. Ja se on mulle henkilökohtaisesti ehkä se levyn kohokohta. Että varmasti kuulostaa oudolle tämä sillisalaatti kuulijan korva, joka sen ensimmäistä kertaa kuulee, mutta siinä on jotenkin saatu vangittua. Vangittua se elämän ja rakkauden ydin niin kuin miesen henkilökohtaisesti ymmärrän. Ja se idea siitä, että me kerättiin bändin ihan lähin, lähipiiri sekä jokainen bändin jäsen sai itse valita pari kolme omaa rakasta kautta merkittävää henkilöä siteraamaan muutaman sanan tai muutaman virkkeen ja siitä tuli sitten tämä pitkä kollaasi. Se on jotenkin ideatasolla jo semmoinen, mikä aiheuttaa mulle edelleenkin väreitä. And it's just so encouraging because again, it's like, look what else he just did for that whole poem. He brought everyone in Nightwish and everyone outside of Nightwish that mean the most to Nightwish. And that's why that that poem really is one of the most beautiful things Alana and I have heard on this channel. And it, like he says, it's giving him goosebumps even just thinking about the idea. And look, just think of all these amazing ideas, even that poem on top of the album itself, even though poems are allowed to be in an album it's just like a lot of the times you would think a poem just be on its own without music and all that too so it just shows how much they blended into this album and why it was such a monumental moment for rock like they say <laughs> now it's to all this valtava onnellinen se on edelleenkin suurimmista inspiraation lähteistä, mikä mulla on. Varmaan aikaa on myös kulunut vähän muistoja, mutta se oli valtava hieno maailma silloin. Muistan hyvin sen, että olen omistanut vinylejä tai kasetteja ennen ollut neljättä, viidettä toista ikävuotta. En käytännössä kuunnellut musiikkia ollenkaan. En tiedä, mistä tämä on sitten saanut alkunsa. Silloin kun veli kuunteli popedaa tai Iron Maiden, niin kyllä me sitä dikkasi. Mutta me en koskaan kokenut ennen lukioa, että mun pitäisi kuunnella musiikkia kotona. Mikä oli aika hämmentävää, koska olin kuitenkin kuusivuotiaasta asti Käynyt pianotunneilla, seitsemän vuotena menin klarinettitunneille ja se oli ihan ykkösharrastus. Se, että hittimittarista kuulin Over the Hills and Far Away biisi joskus 80-luvun puolivälissä, niin oli kyllä valtava kokemus. Se jotenkin aukasi ihan uusia maailmoja. Me tunnen asiat valtavan voimakkaasti, niin hyvät kuin pahatkin, ja tuntuu usein, että Siis se pakahtumisen tunne on niin valtava päivittäin, niin musiikin tekeminen helpottaa, auttaa viemään eteenpäin. Well said. Um, without music, I think my heart would explode as well. There's sometimes I just need to escape and just throw on a song just to make it by. That's why I look 
forward to every single day getting in front of this camera with y'all and getting to experience this music with y'all and to feel like I have something to bounce off with the Chronicans and the Nightwish armies specifically when we're doing stuff with Nightwish. Um, it's really, it really helps me feel like I got a community around the world and Tuamas and these guys have made this community so available for everyone around the world too. And this type of a documentary just shows all the sides of these people and it really shows what Tuamas is about. Like he, he's so about his just joy and, and love and his childhood brings him so much amazing memories, but he feels so deeply and if y'all are empathetic people, that's a really tough life to live as well. When you care so much about things and are able to experience what other people go through, it's it can be a very difficult time. I literally just watched Get Out last night, which is a, a horror movie. And during the hypnotizing scene, I started having a panic attack watching this guy get hypnotized without consent. So like part of that empathy and that heart rate... Um, that's again another why reason why I feel so connected with Tawam is because I feel like our personalities are very similar. And here we go. <laughs> Silloin syksyllä kyseisenä vuonna niin Nightwish sai alkunsa ensi akustisen. In 96 y'all. Established 96. There it is. Established 96. No projektina. Siitä ihan muutama kuukauden päästä sitten. We got about 10 minutes left on this. I want to appreciate you all for spending this amazing time. If you are here for the premiere, thank you all so much for being here and having a good time with me and chatting back and forth. If you are here on your own time after the premiere of this, thank you as well for making it this far. And if you have made it this far and you haven't hit the like button yet, please hit the like button so that I know you guys love these documentaries and you want more. And please let me know which way I should move after this documentary. I've seen a bunch of them. I don't know if there's any amazing ones left or anything, but I'm sure there is. Y'all let me know where to go. All right. Sillä tiellä ollaan edelleen. Meidän bändi koostuu viidestä hyvinkin erilaisesta yeah. yksilöstä luonteeltaan, jotka suurimman osa ajan täydentää toisiaan, mutta joskus tulee sitten rutinoita ja näin sen pitää ollakin. Ja jokainen on käynyt läpi valtavan koulun, oppimisprosessin. Marko nyt on käynyt se jo paljon ennen kuin me edes tutustuttiin. Mutta They all have paid their dues. ihan henkisellä kuin käytännönkin tasolla, mitä bändissä oleminen vaatii, mitä tällainen elämä vaatii, niin kyllä jokainen on käynyt aika lailla vaikeimman yeah. kautta sen. Ja se harmonia, mikä me nykyään ollaan saavutettu, niin se on näiden viimeisen... That's the thing, Lost. right? Look at all these old shots, wow. Jokainen bändin jäsen, niin nykyinen kuin Exakin, on käynyt läpi sen oman kurimuksessa jossain vaiheessa. Mulla se oli vuonna 2000-2001, kun ei jaksanut enää, ei kerta kaikkiaan jaksanut, ja tuli tehtyä vähän hätiköityjä päätöksiä, että tämä nyt on tässä. Silloin kymmenen vuotta sitten se oli vaan, meillä ei ollut siihen aikaan manageria, itse joutui hoitaa kaikki käytännönkin asiat. Ja siinä oli, no nyt oli kaikenlaista, valtavasti keikkoja, jotka nyt ei ollut ehkä ihan parhaasta päästä ja hirveä hoppuja, kiire ja paine. Ja mm -hmm. Sitten siellä oli bändi sisäisiä kärhämiä ja Kaikki mahdolliset listasta aasta yöhön. Se oli, bändi oli vasta neljä vuotta vanha. 
mutta niin nopeassa ajassa oli tapahtunut niin paljon, että jengi ei vaan pysynyt perässä enää. Sitten kun me oltiin ihan amatöörejä. Siis täysin amatööriä, noviisia, että miten hommat pitää hoitaa ja millä tavalla pasio pitää suhtautua. Ja... Niin tota, se vahjos käsi. Ja sitten sinä itsekin vahjos, että antaa olla. Tyhmä ratkaisu. Niin kuin on monta kertaa tämän bändin historian aikana huomannut, että niin itsensä kuin muidenkin kohdalta, että tarpeeksi kun koetellaan ja tarpeeksi kun tapahtuu, niin ihmisellä on tietty murtoraja, jonka jälkeen ei pysty enää ajattelemaan rationaalisesti. Ihmiseltä vaan loppuu. Loppuu voima, järki ja henkinen sietokyky. Ja sitten ihminen vaan hajoaa. Ja alkaa käyttäytyä kummallisesti. Toivottavasti näitä ei tarvitse enää koskaan kokea. Ne on nähty ihan tarpeeksi monta kertaa nyt 15 vuoden aikana. Oh boy, no kidding. Jeez. Oma lapsuus ja lapsuusmuistot, tällaiset asiat, niin ne on se kaikkein suurin voimavara ja inspiraation lähde, mikä mulla on. Varsinkin huonona hetkinä ja silloin kun biisejä kirjoitan. That, this is crazy to see because like you can just see the perfectness they're in. They're like, let's not have anything else happen. And I know a lot has happened. Maybe not as bad. Like when Annette left and Floor came in, I don't think there was as much controversy as when Tari and Annette came in. And with Marco leaving now, we all kind of understood his reasoning. And then we're getting a awesome replacement with the bassist Yuka from Winter Sun, and they got Kai for Yuka as well. And Like they look like they're in a good place, even though they've had to make some changes since he just said that. Um, but also, it's incredible to know that I believe in like a year that's when Annette does leave. So I don't think they were thinking to replace Annette any any bit while this was happening, right? <laughs> Olette virallisesti jonon viimeiset. Minkä takia ylipäätään tulitte seisomaan keskellä yötä jonoon? No, no my wish honey. Me en kuuntele mitään muuta. Hells yeah. Mitä on kuullut, niin ihan hirveän huikea tulossa, niin ihan järjettömän kova tarotuksen. Mitä tossa on nyt te, muutama biisi kuultu, mitä on julkaistu, niin ihan mahtavat fiilikset siitä, että odotukset on tosi korkealla. Ihan mahtavaa. Viimeksi näin Hartwell Areenalla, mitä se nyt olisi ollut 2009 finaalikeikalla, niin vihdoin pääsee näkemään bändiä vielä lähempää. This is like nothing I've ever seen before. <laughs> wow. It's midnight. I should be in bed. The beast is out. It's fantastic. It's an absolute dream. I mean, look, look, look at this. Yeah, marvelous. 
quick question. Yeah. How, how does it feel like? You know, now, now the album is finally out. Yeah. Yeah. You just want to cry. Good. Yeah, it feels great. Of course it does. We are really happy and excited. It's, it's just wonderful. Well, there's a year of touring to come. But there's places that you haven't been before, like uh, Ukraine, right? Incredible places that we've never been before. There's the 70,000 tons of metal cruise as well, which is a ship in which you, uh, there's going to be two concerts around the Cayman Islands, around the Caribbean, and, you know, Australia, Japan, some really brilliant places that we're going to. And first time you're going to Ukraine, right? Ukraine, yeah, we're in Kiev. Never been there, looking forward to that. Yeah, fantastic. We are almost done, y'all. Thank you again for making it all the way through with me. heard me i said i wanted to really listen to this song and i think that's the perfect way they almost knew they wet your palate enough for this song where they like played a bit more of the story time so i didn't need to hear story time as much but i needed to hear i want my tears back played to that extent and and that part so thank you nightwish you know what your fans want Moro, ihmiset. Tuolesta on tulossa. Me tullaan ohi menneen käymään teille himas. Really? If I don't go to tour, they'll come to my house? <laughs> Maybe I'll do that! Oh boy, is this the last one? Mutta mä tykkään vähän siitä niinku bassoa soittava hevari. Siinä on jotain bassoa soittava hevari. Se on melkein raamatullista. Sana Jumala pitäisi poistaa ja pistää siihen bassoa soittava hevari. Ja, ja neljäntenä päivänä bassoa soittava hevari keksi basson neljännen kielen. Ja oli sitä mieltä, että se riittäköön. Viidentenä päivänä bassoa soittava hevari loi työkkärin. Kuudentena päivänä bassoa soittava hevari loi muut bändin jäsenet. Että edes joku bändistä saisi pillua. Ja seitsemäntenä päivänä bassoa soittava hevari keksi itse tyydytyksen. Sitten hän lepäsi. Wow. 
Sitten hän heräsi ja muisti keksineensä itse tyydytyksen. Sitten hän itki, sitten hän lepäsi. Ja tähän loppuu Marko Tapani Hietalan evankeliumi. Kiitos Marko, kun sain roustata sua. Sä oot näyttänyt nyt koko Kuopiolle, että sinussa on vitusti munaa. Valitettavasti ne on sun perseessä, mutta kuitenkin. Kiitos Marko! Wow. See, like, this was such a different style of a documentary that I was used to with them. And they, they've made documentaries ranging from the complete hysterical all the way to completely, um, what would you say? Like, professional. Like, I keep, I keep forgetting that word I want to say. Like, this one was a perfect blend and showed so many other parts of the sides of the band members like i was not expecting to go get a whole history lesson on every single person where they were born from and all that but that was amazing and each entity of nightwish like i call this entity different than like when taria was with them and when fours with them even though it's still nightwish like it's a different feel and vibe that you see and also i'm just curious like how how much was troy with this band like He's there. He only appeared twice and like he's not in any of the shots and all that, but he's playing so many important parts that I thought he would have been more featured in like the pictures for the band and all that. But I know he joins later in the 2010s. So let me know about that and like how all that works. And we know they go on to like that metal cruise and all that too. So to know what they've accomplished even from here, because they they're like, they're saying what's next. How do we, how do we get more elaborate with and more imaginative than Imaginarum. That's so hard to to get past that. And what a what a standard Tuomas has to continue to make music this great and awe inspiring. And it just gets you excited for the the next album that's coming out. I know they're not touring, so we all need a place like this where we can listen to the music all together. And I really hope they still make some amazing music videos. Or I don't know how they're gonna push this out. And maybe it will be the best time to ask them for interviews once the music is actually coming out. That would be a goal. I know y'all want to see some interviews of these band members on this channel, and I will definitely try to oblige and get a hold of them. And I figured it's a great time once the album is done and almost on its way out. That's when I'll start asking them. But this was one of my favorite documentaries from them. It's hard to sit down in front of a camera for over two hours, how long this has been, um, unless it's capturing your attention. Um, it went way faster than I thought it would. I definitely got to elaborate as much as I could during it too. And there were some moments where... I got so invested with the story, I almost forgot I was reacting. And that's a good thing too sometimes, because it's nice. I could any every two minutes pause and interject a thought, but sometimes it's nice just to let the flow go a little bit more with not so much interruption. So I try to do this as good as I could, y'all. I'm really excited to see how you want to guide me to the next one. I don't know if there's any more documentaries for the album making or even what to do next on that so please help me i we got a lot of interviews coming with the nightwish people but i don't know what documentary to work with and i need someone to work with y'all i know there's like once upon a time in and kite or i forgot kite please let me know how to pronounce that home city correctly but i know there's a once upon a time for that and you've y'all have definitely wanted me to check that out maybe that will be the next one to check out but Without further ado, y'all, I hope you had a good time on the channel today. Thank you so much for being here. If you're a part of the premiere or if you're coming in after, I love you all the same. If you are new to the channel, had a great time, though, and you want to become a Chronicon, it's really easy. All you got to do is hit that subscribe button and that notification bell so you don't miss the next one coming down. But without further ado, we are Agent in the Rabble Hole. Thank you so much, Nightwish Army and Chronicons. Peace and love. God bless y'all. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. Thank you all so much for making it all the way to the end of the video. If you had a good time and you are new to the channel and you don't want to miss the next one, here is a very easy way that you can make it to our next one by hitting the subscribe button. If you liked what you heard on this video and you want to support this artist, then an easy way to do that is going right here. And I think we have a really good video for you right here that we think you will enjoy. Thank you all so much. See you next time.